हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जहां हम लोग मॉड्यूल डे के यूनिट थर्टी थ्री जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम लोग इसको इन डिटेल देखने वाले हैं सो so, इंडेक्स हम लोगों का क्या होने वाला है इंट्रोडक्शन प्रोफाइल ऑफ फॉरन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट एवोल्यूशन ऑफ फॉरन मार्केट इन इंडिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइबोर ए आर आर फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा नाइनटीन नाइन नाइन एफ रिटेल प्लेटफॉर्म यू एस डॉलर इंडेक्स ए डी आर एंड जी डी आर हम लोग इनको इन डिटेल देखने वाले हैं सो फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों से ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहना है जो हम लोग ऑलरेडी अपने सारे ही वीडियोज में अनाउंस कर रहे हैं साथ ही आपको पिन कमेंट को भी देखना है क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर होता है तो यूल गेट इट दैर अगर आपको किसी तरह के क्लैरिफिकेशन की जरूरत है आप कमेंट कर सकते हैं या फिर जो नीचे नंबर स्क्रोल हो रहा है आप उस पर पिंक कर सकते हैं साथ ही फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी एक मॉक टेस्ट का इनिशिएटिव किया है अगर आपको मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रोफाइल ऑफ फॉरन एक्सचेंज तो फॉरन एक्सचेंज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखें कि फॉरक्स मार्केट जो है वो क्या है तो फॉरक्स मार्केट इज बेसिकली अ जॉइंट मार्केट प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल करेंसीज लाइक एक्सचेंजिंग डॉलर फॉर यूरोज एक्सचेंजिंग डॉलर फॉर रुपीज इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट ओपन ट्वेंटी फोर इंटू फाइव ट्वेंटी फोर बाई फाइव का मतलब क्या है क्योंकि दो दिन जो है वो मार्केट बंद होता है दिस यू मस्ट बी नोइंग पीपल यूज इट टू आदर एक्सचेंज मनी फॉर इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेवल और ट्राई टू मेक प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज एज देयर वैल्यूज चेंजेस ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो यूज है कि इंक्लूड्स वेरियन इंस्ट्रूमेंट्स सो डिपॉजिट्स क्रेडिट्स बैलेंस इन एनी फॉरेन करेंसी इंस्ट्रूमेंट्स डिनोमिनेटेड इन आई एन आर एंड ड्रॉज आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन फॉरन करेंसी ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ये जो है ये क्या है इंस्ट्रूमेंट्स हैं थ्रू विच दिस फॉरन एक्सचेंज मार्केट जो है ओवरऑल एक स्टैब्लिश होता है इसको डेवलप क्यों करा गया ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरन एक्सचेंज नीड्स ऑफ कंट्रीज फिर क्या होता है कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर कैसे है प्राइमरली ओ टी सी ओवर द काउंटर मार्केट मतलब कि यहाँ क्या है कि एक्चुअली लाइक पार्टी ए एंड पार्टी बी दे डायरेक्टली कनेक्ट टू ईच अदर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा इंटरवेंशन नहीं है बट मे ऑल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर सेगमेंट की मतलब फ्यूचर सेगमेंट में जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे एक इंटरमीडिएटरी जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ फॉरन फॉरक्स मार्केट इन इंडिया तो इसके लिए क्या है कि अर्ली रेगुलेशन जो है वो 1975 सेवेंटी फाइव टू नाइनटीन तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होता था रूपी वैल्यू जो है वो ऑफिशियली सेट थी बाय आर बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ करेंसीज इन इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके बास्केट के हिसाब से जो रेट है वो एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन होता था वहीं फिर क्या हुआ कि जुलाई 1991 में सिग्निफिकेंट डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी टू अलाइन विद इन्फ्लेशन आपको पता है कि यहाँ पे 1991 में क्या होता है ग्लोबलाइजेशन होता है 1991 में लिबरलाइजेशन होता है एलपीजी जो हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या है कि सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं वी वर ओपन फॉर ग्लोबल मार्केट तो वहाँ पर ग्लोबल मार्केट में ओपन होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एक सिग्निफिकेंट मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अलाइनमेंट होना चाहिए कि वहाँ जो है जो आपकी करेंसी है उसका जो भी वैल्यूएशन है दैट शुड बी वैलिड टू ऑल द कंट्रीज तो इसके लिए फिर क्या है कि वहाँ पे रूपी करेंसी को डिवैल्यूएट करके उसको डॉलर के साथ सिंक करा गया तो नेक्स्ट लिबरलाइजेशन फेज क्या होता है नाइनटीन टू नाइनटीन इसमें मार्च नाइनटीन में इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एल ई आर एम एस जहाँ क्या है कि डुअल एक्सचेंज रेट मैकेजम विथ इवेंचुअल कन्वर्जेंस अभी डुअल एक्सचेंज रेट मैकेजम क्या है तो डुअल एक्सचेंज रेट मैकेजम रेट इज वेयर अ कंट्री हैज टू डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स फॉर इट्स करेंसी इसका क्या है कि वन रेट इज फिक्स एंड सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफन यूज फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक फूड्स एंड मेडिसिन अनदर रेट दैट इज ऑन फ्लोटिंग फ्री फ्लोट फ्री बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड टिपिकली यूज फॉर नॉन एसेंशियल गुड्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो आई होप फ्रेंड्स की ये डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो आप समझ गए होंगे एम टूवर्ड्स अचीविंग 
करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और इसका फोकस एरिया क्या होता था इंक्रीज फ्लेक्सीबिलिटी एंड मार्केट पार्टिसिपेशन अभी एवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि एक सुदानी कमिटी जो है उनका रिपोर्ट है 1994 का तो अगेन ये कमिटी के नाम को आप याद रखेंगे फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होते हैं सो द लैंड मार्क इन फॉरन फॉरक्स मार्केट डिजाइन सो ग्रांटेड बैंक ग्रेटर फ्रीडम एंड इनिशियटिव इन फॉरक्स ऑपरेशन इसका रिजल्ट क्या होता है इसका रिजल्ट ये है कि जो डेली वॉल्यूम था वो सिक्स बिलियन से दैट रेज टू सेवेंटी बिलियन बाई टू थाउजेंड सो नाइनटीन नाइनटी फोर में वो सिक्स बिलियन था और वहीं टू थाउजेंड इन जस्ट सिक्स ईयर्स इट कम्स टू सेवेंटी बिलियन डॉलर्स तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए था नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरक्स मार्केट तो अभी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ देखिए लिक्विडिटी सो एनॉमस मनी सप्लाई फ्रीडम टू ओपन एंड क्लोज पोजिशन इन एनी साइज कि मतलब आप किसी भी साइज पे अपना जो पोजिशन है वो होल्ड कर सकते हैं यू कैन बी ओपन और क्लोज नेक्स्ट इज यहाँ मनी सप्लाई जो है वो लाइक द फ्लो ऑफ मनी वॉज ह्यूज द वॉल्यूम वॉज वेरी हाई नेक्स्ट इज प्रॉम्पनेस ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ऑपरेशन तो ऑपरेट कॉन्टिन्यूसली रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स क्विकली कि मतलब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं कोई भी ऐसी चीज हो रही है एट अ ग्लोबल लेवल तो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी रियल टाइम पे होता था अवेलेबिलिटी अराउंड द क्लॉक तो उसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूस मार्केट एक्सेस ट्रेड वेन एवर कन्वीनियंट सो वेन एवर यू फील कन्वीनियंट यू कैन ट्रेड फ्लेक्सीबल रेगुलेशन सो पोजिशन हेल्प फॉर प्री डिटरमाइन पीरियड तो ये क्या था कि अलाउड फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पर्पज नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशियंट तो नो सर्विस चार्जेस एक्सेप्ट बिड Ask spread. तो ये क्या था कि लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंपेयर टू सम मार्केट वन वैल्यूड कोटेशन तो यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस फॉर मोस्ट ऑफ द सेल्स यहाँ पे क्या था कि जो पहले इनस्टेबिलिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया और इट वॉज अ सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग अभी फिर क्या कि ट्रेंड फॉलोइंग करेंसीज एक्सिबिट ऑपरचुनिटीज फॉर टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजीज नेक्स्ट मार्जिन ट्रेडिंग इसमें क्या था कि लेवरेज ऑफर्ड बाय ब्रोकर एंड बैंक टिपिकली वन इज टू हंड्रेड के रेशियो में सो क्या है कि इसने प्रॉफिट को एम्पलीफाई कर दिया नेक्स्ट इज मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं तो कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक सो ओन और क्लाइंट अकाउंट ट्रेडिंग इज ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड्स अभी इसकी एक्टिविटीज क्या है तो इंटर बैंक मार्केट पार्टिसिपेशन ट्रेड फाइनेंस एंड हेजिंग फॉर क्लाइंट हेजिंग क्या होता है इट इज लाइक रिस्क हेजिंग जहां भी कुछ रिस्क है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है दैट इज हेजिंग नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ब्रोकर सो इंटरमीडिएटरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन वो होते हैं ब्रोकर दे फैसिलिटेट ट्रेड चार्जेस कमीशन फी नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक इशूइंग नेशनल करेंसी मनी सप्लाई मैनेजमेंट सो मॉनिटरी पॉलिसी इंफ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट एंड नेक्स्ट इज इंटरवेंशन इन फॉरक्स मार्केट इट इज वेरी रेयर ऑन नेक्स्ट इज सवरेंज वेल्थ फंड सो इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एग्जाम्पल लाइक प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स एंड रिसोर्स वेल्थ की मतलब क्या प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन करेंसी मार्केट फिर हेज फंड एंड इन्वेस्टमेंट एंटिटीज ये सारे हम लोग क्या बात कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट participation by various entities like multinational cor- corporation SMEs and institutional investors so yahan kya hai ki risk management strategies and use of leverage and complex instruments ki matlab usse jo hai ek thoda relief hota hai next is individual so transactional hedging that is import export and speculative trading ये जो है ये एक्चुअली इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर रिटेल फॉर एक्स ट्रेडिंग रिस्क एंड रेगुलेशन फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट्स तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक पार्टिसिपेंट्स के बारे में ओवरव्यू था नेक्स्ट इज लाइबॉर एंड ए आर आर दैट इज ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट ट्वेंटी में आता है ये क्यों होता है लाइबोर इज लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट इनका फंक्शन जो है वाइडली Use the benchmark interest rate of various currencies. वो कौन कौन सी है यू एस डी जी बी पी यूरो एड जैपनीजियन तो कैलकुलेशन एंड पब्लिकेशन इसका कैसे होता है कि डेली बाई आई सी ई बेंच मार्क एडमिनिस्ट्रेशन 
अभी लाइबॉल के साथ कुछ इश्यूज हुए वो क्या है कि लाइबॉल रिगिंग स्कैंडल इसमें क्या हुआ इट डैमेज द क्रेडिबिलिटी एज द रिलायबल बेंच मार्क एंड इट अफेक्टेड द ट्रिलियन ऑफ डॉलर इन लोन बॉन्ड्स एंड डेरीवेटिव यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे एक मिस हैंडल हुआ लाइबोर का और जिसकी वजह से काफी इम्पैक्ट हुआ ऑन द मार्केट एंड टू द पीपल रिलेटेड टू द मार्केट तो उसके इम्पैक्ट में क्या होता है फिर इसको रिफॉर्म करने के लिए मेंटेन लाइबोर विथ इम्प्रूव गवर्नेंस के साथ लाइक यू के रिव्यू करा गया इसका और विथ रिव्यू दे हैव ट्राइड देन फेस आउट लाइबोर फॉर लो वॉल्यूम करेंसी कम आउट क्या होता है कि रिफॉर्म्स जो है वो फेल हो जाते हैं एंड टू रिस्टोर द अकाउंट देन डिसीजन लिया जाता है टू फेस आउट लाइबॉल एंड रिप्लेस इट विथ ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट ट्वेंटी और उसका फंक्शन क्या था फ्रेंड्स जो सारे काम लाइबॉल कर रहा था वही सारे काम जो है वो दैट वाज फॉर ए आर आर नेक्स्ट इज अब हम लोग फेडाई की बात करने वाले हैं फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाइनटीन तो ये स्टेब्लिश कब हुआ है आपको पता है नाइनटीन में फंक्शन क्या है ओवरसीज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड ट्रांजैक्शंस इन इंडिया मेंबरशिप क्या है ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग बैंक्स इसकी एक्टिविटीज क्या है रेगुलेट ऑपरेशनल रूल्स एंड चार्ज इन फॉरेन मार्क फॉरेक्स मार्केट एडवाइसेस मेंबर बैंक्स ऑन फॉरेक्स मैटर्स कंडक्ट्स ट्रेनिंग फॉर बैंक पर्सनल अक्रेडिट फॉरन एक्सचेंज ब्रोकर्स अभी फंक्शन क्या है पेडाई के हम लोग देख रहे हैं इशूइंग गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर डेवलप रेगुलेशन फॉर फॉर एक्स बिजनेस ऑपरेशन एंड चार्जेस ट्रेनिंग बैंक पर्सनल सो एक्सचेंज फॉर एक्स एक्सपर्टीज विद इन द मेंबर बैंक अक्रेडेशन ऑफ फॉर एक्स ब्रोकर सो इंश्योर ब्रोकर मीट कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग मेंबर सो प्रोवाइड्स गाइडलाइन एंड सपोर्ट टू मेंबर्स बैंक इन resolving forex related issues representing member banks so acts as a collective voice for forex bank in dealing with government rbi and other bodies announcing rates so communicates daily and periodic forex exchange to member banks abhi hum log fema foreign exchange management act and friends yahan pe bahut zyada explain karne ke liye hai nahi kuch All the details just you have to keep in mind. आपको एक बारी दो बारी देखना है या फिर आपके पास एक short notes होना चाहिए जिससे आपको एक basic throughout idea आइडिया लग पाए और आपको उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है सो वी एडवाइस कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड आप फिर क्यू आर को स्कैन करके आप टेस्ट को दीजिए इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम टू डू सो तो आप क्या कर सकते हो कि आप के पास एक जो भी नोट्स है साथ हाँ, साथ ही साथ आपके पास एक एम होना चाहिए आप जो भी नोट्स पढ़ते हैं देन यू जस्ट वैलिडेट योर स्टडी बाय अटैम्प्टिंग द एम सी तो उससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा कि यस यू आर एबल टू क्रैक इट अगर ऐसा हो रहा है इट मींस कि यू हैव कमांडेड द चैप्टर सो लाइक वी हैव टू अप्रोच सो नेक्स्ट इज फेमा नाइनटीन सो इंट्रोड्यूस द पेजेस अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन रिप्लेस्ड पेरा फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इन 1999 अभी ऑब्जेक्टिव क्या था फैसिलिटेट ट्रेड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेन्स द फॉरेक्स रिजर्व अभी एक्सेप्टेबिलिटी क्या थी ऑल इंडियन रेसिडेंट्स देयर फॉरेन ब्रांचेस एंड एनी कॉन्ट्रोवेंशंस एडमिटेड अब कमिटेड अब्रॉड अभी इसमें क्या है स्ट्रक्चर लेजिस्लेशन रूल्स एंड रेगुलेशन सो ये जो लेजिस्लेशन रूल्स एंड रेगुलेशन है ये सारी चीज़ें जो है वो फेम ऑफ के अंडर ही डिफाइंड है और वहीं से डिजाइंड है इसमें सेवन चैप्टर्स हैं फोर्टी नाइन सेक्शन हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उसको यहाँ देखेंगे भी अभी एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज की तरह कि रूल मेकिंग जो है वो आर के पास है पॉलिसी मेकिंग इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज कौन सी हैं तो देखिए फॉरन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जो है दैट इज विथ आर बी आई जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस कैपिटल मार्केट डिविजन जो है मार्केट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस फॉरन ट्रेड डिविजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस तो ये चीज़ें जो है एक बेसिक आइडिया के लिए आप इनको देख सकते हो नेक्स्ट सम सेक्शन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने उसको यहाँ जॉट डाउन कर दिया है फॉर योर रेफरेंस तो सेक्शन थ्री जो है रिस्ट्रिक्ट फॉरन एक्सचेंज डीलिंग विदाउट आर बी आई परमिशन सेक्शन फोर होल्ड लिमिट्स होल्डिंग ऑफ फॉरन एसेट्स बाई इंडियन रेसिडेंट सेक्शन सिक्स गवर्न कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेगुलेटेड बाई आर बी आई सेक्शन सेवन 
mandates declaration of full export value by exporter section 8 requires repatriation of foreign earning to india section 10 and 12 moreover both are same or alike so define duties and liabilities of authorized person like dealer and money changer it's section 13 and 15 address penalties enforcement of orders and compounding of offenses section 36 and 37 establish the ed for investigation so friends ye sari jo cheeze hain ye sare jo acts hain unko ye sare jo sections hain unko aapko dhyan rakhna hai yahan se kuch direct questions jo hain wo aa sakte hain aur aap isko bahut easily attempt kar sakte ho next is fx retail platforms it introduces initiative by reserve bank of india rbi introduced to improve foreign exchange pricing for retail user ki jo retail users hain unke liye hai iska objective kya hai enhance transparency and reduce cost for retail customers abhi iske mechanism kya hai electronic interbank trading platform allows anonymous and automated matching by buyers and seller ki matlab buyer aur seller jo hai wo ek dusre ko jante nahi hai but the trade executes next is fx retail platform jo hai wahan kya hai na ki retail customers jo hai ki transparent pricing through direct market access reduced cost due to elimination of bank spread abhi bank spread jo hai wo eliminate ho jata hai yahan pe next is pre agreement flat fee for bank services yahan pe sab kuch jo hai wo clearly disclosed hote hain banks abhi inka role kya hai reduces the risk in warehousing फॉर एक्स ट्रांजेक्शन की बैंक को जो होल्ड करना पड़ता था और दैट रिस्क यूज टू लाई एट बैंक सो वो चीजें जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है अपॉर्चुनिटी टू चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव फी ये एक अपॉर्चुनिटी है बैंक के पास एडमिनिस्ट्रेटिव फी चार्ज करने का नेक्स्ट अनाउंसमेंट टाइम लाइन इसमें क्या है कि अक्टूबर फोर टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन में कि आर बी आई आइडेंटिफाइड द नीड फॉर रिटेल फॉर एक्स प्लेटफॉर्म आर बी आई टू में आर बी कंफर्म द इंट्रोडक्शन ऑफ एफ एक्स रिटेल प्लेटफॉर्म तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट इज यू एस डॉलर इंडेक्स तो यू एस डॉलर इंडेक्स इज अ बेंच मार्क दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ यू एस डॉलर रिलेटिव टू द बास्केट ऑफ सिक्स इंपॉर्टेंट फॉरन करेंसीज सो दैट इज यूरो जे पी वाई जी बी पी कैड टेक स्विडिश फॉरना करोना CHF, so CHF, push, right? So created in 1973, was established by Federal Reserve after the Bretton Woods system ended. So US में आपको पता होगा कि पहले जो था वो Bretton Woods system था कि जिसको बाद में end करके वहाँ से फिर federal system. So next हम लोग देखने वाले हैं American depository receipt and global depository receipt so pehle hum log ek depository receipt ko samajhte hain isme kya hota hai ki depository receipts are essential receipts for shares of a foreign company that you can trade in your local stock exchange matlab ki koi company hai wo list hui hai us mein but we want to trade to hum logo ko yahan trade karne ke liye jo hai wo depository receipt hai wo kaise hoga wo wahan se usko indian जस्ट अ मिनट मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ हलाउ यू टू इन्वेस्ट इन फॉरन कंपनी विदाउट डीलिंग विद द फॉरन मार्केट डायरेक्टली सो आई होप कि आप यहाँ इस चीज को समझ गए होंगे अ बैंक होल्ड्स द अंडरलाइंग फॉरन शेयर एंड इश्यूज अ डिपोजिट रिसिट इन योर लोकल करेंसी इसके लिए क्या है कि आप इसको ऐसे देखें कि फॉरन डिपोजिट रिसिट ये टाइप्स ऑफ डिपोजिट रिसिट काफी सारे होते हैं बट वी आर गोइंग टू कवर मेजरली टू एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट इसमें क्या है कि इशूइंग बैंक कौन होगा यूएस बैंक यहाँ कौन होगा बैंक आउटसाइड द यूएस अभी एक्सचेंज क्या है यूएस स्टॉक एक्सचेंज यहाँ क्या है कि नॉन यूएस की मतलब कोई भी दूसरा स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है और करेंसी क्या है यूएसडी और यहाँ पे फिर यूएसडी या कोई दूसरी करेंसी यूरो या कुछ तो अभी देखिए क्या होगा कि आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे इंडिया में ऐसे हुआ कि यहाँ इंडियन फॉरेक्स मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन फॉरेक्स मार्केट में एक स्टॉक लिस्ट होता है स्टॉक ए लिस्ट होता है 
मतलब एक कंपनी लिस्ट होती है अभी इसको क्या करेगी इसको वहाँ ये जो बैंक हैं दे विल गेट इट फ्रॉम इंडियन मार्केट एंड दे विल लिस्ट इट टू देयर एक्सचेंज और वहाँ से फिर क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उसको परचेज करेंगे इन देयर लोकल करेंसी तो अभी इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि लेट्स अ कंपनी ए तो यहाँ है कंपनी ए इट्स शेयर्स ट्रेडेड ऑन द इंडियन स्टॉक एट अराउंड रुपीज थाउजेंड तो अभी पैसे की बात हम लोग हटा देते हैं थाउजेंड इट इज इक्वेल टू फिफ्टीन अगर डॉलर के टर्म में देखें तो अप्रोक्सीमेटली कि फिफ्टीन डॉलर के हिसाब से अज्यूम फॉर ठीक है नाउ अ यू एस बैंक परचेज टेन थाउजेंड शेयर्स यहाँ एक शेयर जो था वो थाउजेंड रुपीज का है और टेन थाउजेंड शेयर्स जो है ऑफ इन्फोसिस एंड इशूड दैम इन यू एस मार्केट तो अभी क्या हो गया कि हम लोग इसको कंपनी ए जो है हम लोग उनको इन्फोसिस समझ लेते हैं इन्फोसिस का शेयर है उसको एक यू एस बैंक ने परचेज किया और वो क्या कर रहे हैं वो उसको यू एस और एक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ ट्रेड करने का वो रेशियो क्या है दैट इज टेन यूज टू वन ये एक और कैलकुलेशन है सो दिस मीन्स द ए डी आर परचेज वर्थ टेन कंपनी शेयर यहाँ जो वो ए डी आर वो इशू कर रहे हैं इट मीन्स कि अगर कोई भी बंदा यू एस में इफ ही इज परचेजिंग वन ए डी आर तो इसका मतलब ये होगा कि उसने इन्फोसिस के टेन शेयर्स खरीदे हैं बट देर टू मेक इट मोर सिंपल उन्होंने टेन शेयर्स को एक शेयर में एक ए डी आर में डिफाइन कर दिया है तो इट इज लाइक वन ए डी आर इज इक्वल टू टेन इन्फोसिस शेयर तो ये हम लोग क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस साइकिल को समझ गए होंगे और इसके बेनिफिट्स क्या हैं फॉर डिपोजिटर रिसिप्ट कि देखिए बूस्ट ऑफ ग्लोबल इक्विटी ट्रेड की कोई कंपनी है यहाँ तो हम लोग अभी एक इन्फोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं जिनको फंड की जरूरत नहीं है बट देर वुड बी मेनी मोर अदर कंपनीज कि जिनको फंड की जरूरत है एंड मे बी दे आर वर्किंग ऑन सर्टन टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट वैल्यूड एट लोकल लेवल बट फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में कोई कंपनी कुछ ऐसा बना रही है विच इज़ नॉट बींग वैल्यूड एट इंडियन लेवल मार्केट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर बट एट यू एस मे बी पीपल विल बी मोर इंक्लाइंट तो क्या होगा कि वहाँ की जो कंपनी है वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ ए डी आर में इन्वेस्ट करेंगे अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट में क्योंकि जो वहाँ की बैंक है वो यहाँ से परचेज करके ले जाएगी उसको ए डी आर में स्प्लिट करके वहाँ बांटेगी और फिर वहाँ जब वो लोग खरीदेंगे तो दैट विल बी लाइक इक्विटी ट्रेड एंड इंक्रीज द एसेबिलिटी फॉर फॉरन इन्वेस्टमेंट इन्हेंस द ट्रेडिंग वैल्यू तो स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑन लोकल एंड फॉरन मार्केट एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन इम्प्रूव मार्केट ट्रांसपेरेंसी तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस पूरे चैप्टर से एक बेसिक क्लैरिटी मिली होगी क्योंकि जो हमारा पर्पस है वो है एक बेसिक क्लैरिटी देना एंड उतना ही बताना जितना एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो आई होप फ्रेंड्स कि ये यूनिट आपके लिए क्लियर रहा होगा अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हो सके तो यू कैन कमेंट योर डाउट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आर चैनल एंड मेक अस द पार्ट ऑफ योर जे आई बी एंड सी आई बी जर्नी एंड एट द लास्ट इस क्यू आर को स्कैन करके यू कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ऑल द वेरी